その願い叶えてやろう<音楽>おっすオラサトケン今回はドラゴンボールの孫悟空の髪型を作っていきますまず通常状態の悟空の髪型は正面から見るとカニが斜めっているようなツンツンした髪型になっていますまあちっちゃい頃とかにドラゴンボール好きでお風呂場とかで真似したことある男子は多いんじゃないかなと思います作品によってだったりあとはフィギュアとか 3D になった時に毛束の配置がかなりバラバラなのでまあその辺はバランスを見ながら作っていこうと思いますベースはこちらの黒髪のウィッグを使います地毛っぽい黒よりももっと真っ黒の髪色の方がいいかなと思います襟足も全開になるのでこちらのハイギアパーツも使って作っていきますまずはじめに襟足にハイギアパーツを縫い付けていきます耳より後ろのハイギアがほぼ全開になる髪型なのでこちらを使って自然な状態にしてからマネキンにかぶせてカットしていきますおっとクリニンかまあいいかまず前髪からカットするんですがブロッキングがかなり特殊で後で作る毛束の位置に合わせてなみなみとブロッキングを取ってあります悟空の前髪の切り方はスーパーサイジン3以外は基本的にはマッシュですねなので目にかかる長さぐらいに合わせてまっすぐマッシュにカットしていきます前髪は段を入れたりしなくて大丈夫なんですが毛先の毛量がしっかり軽くなってないとセットできないのでスキバサミを使って毛量を減らしておきます結構減らすのでちょっと短くなったように見えますね髪型を展開図で描くとこんな感じになっていてこの右側のこの部分ここがちょっと長くなっているのでやや足目にカットしていきますで前髪と後ろつながらなくて大丈夫なので長さの差を確認した状態で後ろの髪をカットしていきますそれ以外はもうほぼセイムレイヤーじゃあセイムレイヤーですね全体的に同じ長さになるように若干下が短くなるようなレイヤーを切っていけるといいかなと思います後ろの下の方の長さも同じように段を入れて切っていくんですがあんまり短くなりすぎないように気をつけてください一番下だけは短くていいのでしっかり長さを決めてカットしておきます襟足はこんな感じで C シェイプをして中にイングラですね内側を短くカットしていきます本来だったら内巻きボブとかにするときに内に入りやすいように切ったりするやり方なんですが、まあ、単純に悟空は襟足が一番短いのでこの切り方をしています後ろの髪も前側と同じように毛先の毛量はしっかり軽くなってないとセットできないので根元は透かずに毛先だけしっかり毛量を取って軽くしていきますカットが終わるとこんな感じですまあ全く誰かわからないですねストレートアイロンを使ってセットの土台を作っていきますとはいえアイロンするところをほとんどないんですよね実は前髪をちょっと内巻きでふわっとさせた状態である程度毛束を作りやすくしてあげてあとここですねこの部分をセットだけだとちょっと難しいのでアイロンの時点で折り目をつけておきます悟空のアイロンこれだけですねやることこれしかないですむしろアイロンよりもこの毛束を結んで配置を決めておくことがすごく大事かなと思います 3D で見た時にやっぱりバランスが難しいのでこの時点でゴムで結んでおくと作りやすくなるかなと思いますスタイリング剤をつけててセットしていきますさっきせっかく毛束ごとに分けているのでごちゃごちゃにならないように毛束ごとにスタイリング剤をつけてもう一回ゴムで留めてキープしておくと混ざらなくていいかなと思います前髪はまず根元と中間にしっかり逆毛を立てて毛同士がくっついた状態を作ってあげて表面を整えながらふわっとした状態を潰さないように毛束を一つ一つ作っていく感じがいいかなと思います時々細いやつ紛れ込んでいますのでそれも大切に
左の前髪は2本プラスもみ上げ右の前髪は3本プラスもみ上げで今回作っています後ろの髪も根元から逆毛を積み上げて立ち上がりとボリューム感を作っていきますここから先同じような逆毛を立てて毛束を作っていく工程が続くのでまあ喋りだけちょっと違うこと喋ってますけれども悟空の髪型今回4つ種類を作ってますで今やってる通常時の髪型が2番目に難しいですなんでちょっと真面目に解説してる部分が多かったんですけれども、まあ、あとちょっと後半の内容がねっていうのもあるので真面目に喋っておりますがこっちの髪型の方が正直バランス取るのが難しいので配置ですねバランスというか配置がすごく大切な髪型になるかと思います逆にこの配置さえうまくいけばいい感じに極っぽく見えるので配置を意識してやっていただけるといいかなと思いますあとまあよくあることだと思うんですけど右後ろは作画がなくてこっち側の後ろから悟空を描くときはあの左右反転して描かれているので左側の後ろが描かれている状態なので右後ろの髪型はフィギュア等を参考にして作っておりますその左後ろは4本トゲがあることが多いんですが手前に1本奥に2本襟足1本の4本ですねちょっとここからの動画が撮れてなかったのでその様子は完成図で見てみてください髪のツンツンしていないところはもう完全につるっとなっていて大丈夫なので頭に沿わせて丸く作っておきます細いアホ毛も作って毛束の表面を整えたらこれで完成ですはいこれでまずは通常時の悟空の髪型が完成です 3D で配置しているので角度によって毛束の本数が増えたり減ったりしますねサイヤ人の下級選手は髪型のバリエーションが少ないのでスカーターとかをつけたらまた違うキャラになることができますそんじゃいきますよ次はスーパーサイヤ人になった悟空の髪型を作っていきます黒髪のウィッグを金髪に染め直すことはできないので初めから金髪のウィッグを使って作っていきますなサイヤ人は生まれてから髪が伸びることはありません悟空も生まれつきさっきの髪型ですということはスーパーサイヤ人に状態が変わってもカットは変わらないはずこのままだと浮いてて分かりづらいので少し内巻きにして切りやすくしておきます前髪の毛先をスキバサミで軽くしていきますこちらもさっきと同様でしっかり軽くて大丈夫ですあれでも展開図見るとてっぺん長く見えますよねスカウターの故障かエリアシもさっきと同じようにイングラを切っていくんですけどやっぱ伸びてんじゃねえかてっぺんの部分はスーパーサイヤ人になると伸びちゃうようなので長めに切っておいて前顔とこちらは長さをつないでカットしておきますカット後がこちらです今回これ誰かわかりますねカズレーザーさんですねスタイリング剤をつけていきます今このワックス持ってますがワックスは何でもいいですつけ方の方が大事ポーズは何でもいいので根元と毛先にしっかりワックスを揉み込んでおきますスーパーサイヤ人になるとさっきよりも前髪が少し立ち上がってちょっとふわっとした状態に変化します左側の前髪は2本右側の前髪は3本あるように作っていきます実は1回結ばないでそのままツンツンにセットしてみたんですがやっぱりバランスが悪かったので先ほどの通常時と同じように毛束を結んで配置を考えてからやるのをおすすめします真ん中のでかい毛束から作っていきます先ほどまでと同じように先ほどまでっていうか今回動画それしかやってない気がするけど逆毛を立てて整えて毛束を配置していきますに
遊戯のセットをした時は襟足上げるの結構大変だったので今回クレイジーミストを使って地球の重力と戦いながらセットしていますクレイジーミストの使い方はポルナレフの動画を見てください並べてみるとフォーメーションは似ていますが実際遊戯の方が髪は長いですハードスプレーを使って毛束の表面を整えながら毛先を少し曲げておきますこのちょっとした曲がりがあるだけで似てきますのでぜひやってみてくださいこれで完成ですはいこれでスーパーサイヤ人の悟空の髪型が完成ですまあ髪ちょっと伸びてたけど結局配置が大事なのはこちらの髪型も一緒ですねなんちゃってスーパーサイヤ人2の孫悟空は前髪5本のうちの2本が立ち上がり残りの毛束が細かくなるのだということでさっき作っていた髪型を一度崩しまして上げるところ細かくするところをもう一度ゴムでしっかり留めておきます前髪上げるところもクレイジーミストを使ってドライヤーで熱を当てて乾かすとしっかり立ち上がってくれますあとはもう土台がさっきの髪型でできちゃってるので逆毛を立てて毛束を整えてというのを細かくやっていってあげるといいんじゃないかなと思いますベジットとかゴジータも割と近い形になってて前髪が違うだけですね細かいところを整えたらこれで完成ですはいこれでスーパーサイジン2の髪型が完成です1との差結構少ないので分かりづらいと思うんですが隣に並ぶとこんな感じですねスーパーサイヤ人3を作っていきます嫁画伯の絵を見ていただいて分かる通りまあとんでもない毛量をしているロン毛の髪型になっていますので今回ちょっとチートを使わせていただきます最初からモフモフになっているこの毛束を足していくことで髪の量をここまで増やしてから作っていきますここから先は皆さんを精神と時の部屋にご案内いたします精神と時の部屋は時間の進むスピードが360倍なのでその中で1年間修行しても実際には1日しか経っていないという特殊な空間になってますこの動画の残り約4分間で皆さんは数十時間分の経験を見ることができますスーパーサイヤ人3になると生え際が M 字に上がって眉毛がなくなりますまあちょっと後でもまた触れますけれどもそこまで作ったら先ほどまでの1、2と同じように毛束を作りたいところでゴムでくくってバランスを見ていきます下の毛束になるにつれて太くなっていくのでちょっと足りないなと思いながらも結んでいきますこの髪型の毛束の長さは均一じゃないので1束ずつ毛束をカットしていきますこのカットした毛束の毛先をなじませて他の毛束と混ざらないようにもう一度ゴムでくくっておきますカットが終わるとこんな感じです最初に足した毛束がモフモフで表面が綺麗ではないので表面に出るところだけストレートアイロンで癖を伸ばしてサラサラにしておきます前髪は一束だけなので根元をしっかり立ち上げて少し折るようなイメージで下に下ろしておきます基本的にやっていることはさっきまでと一緒で逆毛を立てて表面を整えて毛束を作る変わらないんですけど長さが長くなっただけでとんでもなく難しくなるというか支えられなくなってくるのでメインのスタイリング剤はクレイジーミストを使ってます長すぎるところは長さを調節してこちらも毛束を作っていきます
実はこの髪型何度も失敗していますというのもかぶれる前提で作っているのでなかなかこれ以上に毛の量を足して重たくすることができずになんかこう物足りない感じになってしまってたんですよねかぶるという選択肢を捨てました僕の持っていたこの色の毛束長いものも短いものもさっきのモフモフのも入れて計24束この1つの頭についていますこれだけの毛量があればちょっと逆毛を立てるだけでこんだけでかくすることができます一番下の真ん中の毛束が太くて大きくなるのでこの部分の毛束を整えてしっかりでかい状態で固めておきます周りにもちょっとずつ短い髪の毛を毛束を作ってこちらも配置していきますもみあげの毛最初は長かったんですがここ短い方が収まりが良かったので切り直して短くして作っていきます最後の最後にちょっと脱線しちゃうんですが重さを測ってみたんですよねマネキンを抜いて普通の悟空の頭が 165g サイヤ人1と2の頭が 180g やっぱ伸びてんじゃねえかこの量り 2kg まで測ることができて置いてなんならちょっと手で支えてるんですがもうすでにエラーです測定不能ですそりゃあ生え際もう後ろ行くよ悟空はこのスーパーサイヤ人3になるとエネルギーの消費が激しすぎて長時間変身できないんですよねなんですけどさっきの重さを考えたらもしかしたらだけどちょっと首痛くて長時間変身できないのかもしれないですねもしスーパーサイエンジ3になりたい方はしっかりと首を鍛えて2キロ以上の重さに耐えられるようになってから変身するのをおすすめしますこれで完成ですはいこれでスーパーサイヤ人3の髪型が完成いたしました一番問題なのはこれをどうやって持って帰るかっていうことですねご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録してまた見に来てくださいそれではすごいをこのどうやったサラボだ。